Nu er præsident. Nu er Nu er Nu er Nu er Nu هرچند که افراد قبیله با روستاهای اطراف تا حدودی رابطه دارند و بعضی مواقع کبریت به دستشون میرسه ولی معمولا برای روشن کردن آتیش از روش سنتی و قدیمی استفاده میکنن روش درست کردن آتیش با چوب به این صورت هستش تکه چوب مسطح رو روی زمین قرار میدن سپس چوب بلندی رو روی اون میذارن و با دو دست اون رو میچرخونن در حالی که چوب رو میچرخونن اون رو هم به سمت پایین فشار میدن در محل تماس چوب مسطح و چوب بلند خاک اره تولید میشه و حرارت داره سپس خاک اره گرم رو میریدن روی علف های خشک و فوت میکنن تا اینکه آتیش بعد از درست کردن آتیش رئیس قبیله توضیح داد که اونها چطوری شکار میکنن و چه تیرهایی رو برای شکار کردن به کار میبرن اهالی قبیله هزبه برای شکار هر حیوان و یا پرنده از تیر خاصی استفاده میکنن تیری که برای شکار یک پرنده کوچیک استفاده میکنن تیری است که در نوک اون تکه ای از ذرت رو چسبوندن که فقط به پرنده ضربه میزنه و تیری که برای شکار یک گوز و یا یک حیوان بزرگ استفاده می کنند نوک اون فلزی و آغشته به سم هستش رئیس قبیله در حین توضیح دادن در مورد شکار اسامی حیوانات رو هم به زبان خودشون می گفت و من هم می بایست تکرار کنم این زبان فقط توسط اهالی قبیله هزبه صحبت میشه و از گونه زبانهای در حال انقراض هست که تنها توسط حدود هزار نفر صحبت میشه این زبان متشکل از آواها و صداهایی است که به آنها نوچ آوا گفته میشه زبانی بسیار استثنایی که صداهای منحصر به فردی داره بعد از توضیح دادن در مورد تیرهای مختلف شکار رفتیم به زمین تیراندازی اینجا زمینیه که در حقیقت به بچه هاشون تیراندازی یاد میدن و به منم قرار یکم تیراندازی یاد بدن کمونی که استفاده میکنن قبیله حضبه در حقیقت بند اون کمون اون در حقیقت زرد پیه پشت پا یا دست حیوانات هستش که از اون استفاده میکنن برای درست کردن اون بند و واقعا محکم هست باید اینو با دست چپ محکم نگه داشت و اینو کاملا کشید عقب با سه تا انگشت و بعد نشونی گرفت و زد به هدف اجازه داشتن که من هم تیر اندازی کنم همونطور که به هم توضیح داده بودن کمون رو در دست چپ نگه داشتم و با دست راست تیر رو در کمون گذاشتم هدف گرفتم و سپس تیر رو رها کردم به هدف نخورد سالها پیش وقتی در دانشگاه آمستردام در رشته مدیریت ورزش تحصیل می کردم با تیر و کمان و تیر اندازی آشنا شده بودم و تیر اندازی با کمان رو یاد گرفته بودم باید تمرکز می کردم و یادم می اومد که چطور باید تیر اندازی کنم دومین تیر رو هم زدم نزدیک هدف خورد سومین تیر رو گذاشتم توی کمان و تیر رو رها کردم خورد به هدف بعد از تمرین تیراندازی باید میرفتم و آماده می شدم تا فردا همراه مردان قبیله به شکار برم ساعت شیش صبح الان با تمام مردان این قبیله داریم میریم برای شکار 
منتظرن یکم خورشید طلوع بکنه یکم نور بیاد و بعد همگی با هم دیگه هر روز هوا تاریک بود که به راه افتادیم همراه با دوازده نفر از مردان و تمام سکهای قبیله که تعدادشون به حدود سی تا می رسید خورشید داشت کم کم طلو می کرد ولی هوا کماکان تاریک بود به طوری که می بایست برای فیلم برداری دوبین رو بر روی حالت مادون قرمز قرار بدن از لابلای درختان و بوته ها عبور می کردیم مسیر ناهموار بود و پستی بلندی داشت حدود نیم ساعت راه اومده بودیم که هوا کمی روشن شد در مسیرمون به درختان میوه می رسیدیم که هزبه ها توقف می کردند و میوه ها رو می چیدند و می خوردند و به من هم تعارف می کردند و دوباره با همون سرعت بالا به راهشون ادامه می دادن. چهار و نیم کیلومتر راه اومدیم تا الان و کماکان منتظر شکار هستن و این قبیله هر موجود زنده ای بغیر از انسان و کفتار رو ببینه شکار میکنه کفتار رو به این دلیل شکار نمیکنن به خاطر اینکه وقتی کسی از اعضای این قبیله فوت میکنه جسدش رو میندازن در طبیعت میذارن در طبیعت تا اینکه کفتارا بیان اونو بخورن به همین دلیل کفتار رو به هیچ عنوان شکار نمی کنند هرچند که هزبه ها هر چیزی رو به جز انسان حیوانات اهلی دیگران و کفتار رو شکار می کنند ولی امروز مشخصا برای شکار بابون که نوعی میمون هست می رفتن و در بین راه هر پرنده ای رو هم که می دیدن شکار می کردن. بعد از حدود 9 کیلومتر پیاده روی رسیدیم به یک محلی که ظاهرا یک رودخونه فصلی هستش ولی الان خشکه و اینجا نشستن تا اینکه میگن میمونایی که در جنگل هستن برای غذا خوردن میان به سمت پایین قبل از شکار یک مراسمی دارن در حقیقت یک برگ محلی و بومی هست اینجا که از خانواده ماری جانا هست که اونو میکشن قبلش همه با هم و اعتقاد دارن که قبل از شکار وقتی اینو مصرف بکنن دیدشون و حسشون خیلی بهتر میشه و بهتر میتونن شکار بکنن کمتر از ده دقیقه گذشته بود که ناگهان یکی از اونها یه چیزی به زبون خودشون گفت و بعد هم همگی بلند شدند و شروع کردن به دویدن ظاهرا میمونها داشتن می اومدن پایین من هم دنبالشون دویدم باید از کوه میرفتیم بالا پوشش گیاهی در دامنه کوه بسیار فشرده بود و بالا رفتن رو کمی مشکل میشه داریم از دیواره کوه میریم بالا بریم به سمت جایی که میمون ها هستن اون بالا روی قله کوه میمون ها رو دیدیم مردان به چند دسته تقسیم شده بودند و میدونیدن رئیس قبیله گفت که پشت سرش برن از لابلای درخچه ها به سمت بالای کوه میرفتیم رئیس قبیله در حین حرکت شاخ و برگ ها رو میشکست تا از بین اونها رد بشه نفس اون در اومد 
افتخار هر رودشون اینه رسیدیم به بالای کوه و چند نفر دیگه هم به ما ملحق شدن رئیس قبیله با دقت به صداهای اطراف گوش میکرد ظاهرا شنید که یکی از مردان میمون شکار کرده بعد از چند دقیقه هم پسر جوونی که میمون شکار کرده بود همراه با شکار و چندین سگ به همراه پسر جوون از قله کوه اومدیم پایین و بقیه مردان هم کماکان در تغییر میمون ها بودن کمی که رفتیم رسیدیم به چالهی که کمی آب تای اون جمع شده بود روی آب و اطراف آب هم پر بود از زنبور به سر جوون کمی فوت کرد تا زنبور دور بشن تا بتونه جرعی آب بخوره زنبور هم دور شدن و بعد جرعی از این آب نوشید و بعد هم نوبت نوشیدن سک ها شد تا اون موقع حدود 15 کیلومتر در هوای بسیار گرم راه اومده بودیم و من بیش از دو و نیم لیتر آب نوشیده بودم ولی این آب گلالود در ته این چاله تنها آب و تنها ای بود که این پسر نوشید پسر جوون میمون رو کول کرد و همراه تعدادی از سک ها همگی با هم برگشتیم به سمت قبیله 